Saludos y bienvenidos a mi canal Cocinando con Yanira. ¿Es amante usted de la avena y amante del pumpkin spice? Pues manténgase en sintonía que le voy a enseñar cómo combinar estos dos ingredientes y sabe riquísimo. Pero antes, si usted es nuevo y le gusta mi video, por favor no olvide suscribirse y darle a la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y regresando a esta riquísima receta que les prometo que va a saber muy muy buena, van a necesitar una cucharada de pumpkin spice y media cucharadita de canela. Van a necesitar también dos cucharadas de puré de calabaza. Pueden hacerlo en sus casas o pueden comprarlo ya previamente hecho en lata. Dos cucharadas de maple syrup y tres cucharadas de azúcar. Si a usted le gusta la avena más dulce, pues entonces al final pues le añade todo el azúcar que usted quiera. Dos cucharadas de vainilla. Dos tazas de avena Quaker. Esta vez yo estoy utilizando la instantánea. Una taza de leche evaporada y tres tazas de agua. Si usted está utilizando cualquier otra leche como de almendra o de avena, usted lo que va a hacer es que va a añadir dos tazas de leche de la que esté utilizando y dos tazas de agua. Yo solamente estoy utilizando una porque el sabor de la leche evaporada es un poquito más fuerte. Igual si utiliza la de litro, pues entonces va a utilizar las dos tazas de leche. Entonces vamos a calentar nuestra olla, ya en mi ollita yo tengo las tres tazas de agua. Vamos a poner el fuego a medio y vamos a esperar que el agua caliente un poquito. Ya que nuestra agua vaya calentando, vamos a comenzar añadiéndole los ingredientes. Vamos a comenzar con la leche. En este caso yo estoy utilizando la leche evaporada como dije previamente y vamos a añadir de esa una taza. Mezclamos todito y le damos tiempo a que la leche vaya calentando. Ya cuando su leche vaya calentando y alcance una temperatura alta, usted puede considerar bajarle un poquito la temperatura para que no se le hierva la leche. Entonces seguimos añadiendo los ingredientes, vamos a añadir la calabaza, el pumpkin spice, la canela, también vamos a añadir el maple syrup y vamos a añadir también la azúcar. Y aunque no lo mencioné antes, siempre es muy buena idea añadirle una pizca de sal para que la sal ayude a resaltar todos los sabores que le estamos metiendo a esta avena, que les prometo otra vez que va a quedar riquísima. Luego procedemos a mezclar todo. Si usted se le hace fácil con una batidora como la que yo tengo, eh, es fenomenal. Si no, pues puede hacerlo simplemente con un tenedor. Eso ayuda a que la calabaza se disuelva con mayor facilidad. Luego de que tengamos todo mezclado, vamos a añadir la vainilla. No la hacemos antes porque no queremos que la vainilla pase mucho tiempo en el calor porque eso hace que se evapore y como que disminuya un poquito el sabor de la vainilla. Y ya después de aquí vamos a comenzar añadiendo la avena. Quiero también mencionar que esta receta yo la hice para que la avena quedara ni muy gruesa ni tampoco muy ralita o muy finita pero si usted es una persona que le gusta la avena bien gruesa pues entonces le añade un poquito más de avena y si al contrario le gusta la avena un poquito más finita pues entonces le va a añadir menos avena luego de que añadamos la avena vamos a mezclar todito y luego vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego un poquito menos de medio y lo vamos a dejar ahí como alrededor de 3 minutos Luego de los 3 minutos vamos a venir a verificar a ver si nuestra avena ya está lista y si consideramos que ya está lista pues servimos, si no pues entonces le vamos a dejar un minuto adicional. En este punto si usted quiere usted puede probar su avena, esta avena que yo estoy haciendo con las 3 cucharadas de azúcar es perfecta para la mayoría de las personas pero como a mí me encanta la avena dulce pues entonces yo le voy a añadir 3 cucharadas de azúcar adicionales a las que ya le añadí. So, serían 6 cucharadas de azúcar para una avena dulcecita y bueno ya mi avena alcanzó la consistencia que yo estaba buscando así que voy a servirla por aquí le enseño un poquito de cómo es la consistencia y bueno nada esta avena es excelente le pueden echar un chorrito adicional de maple syrup si así lo desean pueden adornar con pecans pueden adornar con un poco de pasas con granola con lo que usted quiera y bueno, yo espero que ustedes traten mi receta y si les gusta, por favor no olviden comentar y enviarme la foto por Instagram que me pueden conseguir por Cocinando con Yanira. 
Y pues nada, será hasta la próxima. Gracias por el apoyo.